Magandang umaga mga kapatid. This is Pastor Don again from the United Kingdom, London. At uh, muli kong binabati ang ating mga spiritual leaders, Bishop Lino Magsino and Reverend Estilita Magsino and the rest of our uh, brethren sa iba't ibang panig ng daigdig. I will start from Italy and also from Doha, Qatar, from United Arab of Emirates, um, the, of course the United Kingdom, the United States of America, and sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mga kapatid, this is very quick. Um, I just wanted to impart with you <coughs> the Faith Promise Declaration 148. And um, this is about um, the book, in the book of Daniel. Sa book ni Daniel, in the lion's den. And the Faith Promise Declaration 148 says, God delivered Daniel out of the lion's den. And the three Hebrew children, men, from the fiery furnace. Ito tatlong lalaking ito, tatlong binatilyo, na si Sedrach, Mesa, Katabednego, ay pinalaya ng Diyos sa gitna ng mainit na mainit na apoy na asupre. Ganon din si Daniel. He was um, um, freed. God delivered Daniel out of the lion's den. You see, when we speak about the lion's den now, about the life of Daniel, it seems very... It seems it's just a, a, a normal story. But if you're gonna look back, that the lion were made to be hungry for many days. So that when the intention was, when Daniel comes near the lion, the lion can easily snap Daniel because of the hunger. But siya kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. That even kahit sa gitna ng liyo na ito, ay hindi nagtagumpay ang mga plano at masasamang balak ng mga tao laban kay Daniel. Si Daniel ay isang mabuting anak ng Diyos. At kahit nagutom na gutom ang liyon, sinaraduhan ng Diyos ang bibig at ang bunganga ng liyon upang hindi niya makain at ma, ma, maharm, masaktan ang anak ng Diyos na si Daniel. Ganon din si Cedric Mesa And in our faith promise, Declaration 148, it says that if God can deliver Daniel, if God can deliver Sedrak, Mesach, and Abednego in the fiery furnace and Daniel out of the hungry lion, He will deliver me. He will deliver you. Because God is my refuge, my strength, and a very present help in trouble. And that was written in Psalms 46 verse 1. Sapagkat si Jesus ang ating muog, siya ang Diyos ang ating muog, ang ating lakas at ang ating tulong sa panahon ng ating pangangailangan. He will deliver me in my time of financial trouble and from the snare of the fowler, Psalms 91 verse 3. Mga kapatid, if God can deliver Daniel, and these three men, in the times of trouble, I believe na kung tayo ay aasa lamang sa Diyos, kung tayo ay maniniwala lamang sa totoong salita ng Diyos, walang pagsalang hindi ka maaano ng lahat ng anumang mga bagay, ng mga salot, ng mga coronavirus na ito. Sapagkat ang pagtitiwala mo at ang iyong kalasag at ang iyong kalakasan at ang iyong tulong sa gitna, na mga kagulong ito ay nagmumula lamang sa Diyos. And this is what I want to leave you. And I want you to repeat after me. God is my refuge. God is my strength. And He is a very present help in trouble. Siya ang ating tulong sa gitna ng mga alalahanin. At ang sabi pa mga kapatid, ulitin niyo after me. He will deliver me in my time of financial trouble 
Tutulungan tayo ng Diyos sa gitna ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang sa mga coronavirus, kundi sa pangangailangan pinansyal, sa pangangailangan espiritual at sa lahat ng bahagi ng ating buhay, mga kapatid. Tayo ay tutulungan ng ating Panginoon. And God will deliver us from the snare of the fowler. Anong ibig sabihin nun? Yung mga patibong ng kaaway, yung mga ginagawang masama at mga balak, mga may itim na balak ng kaaway. Ano man yan? Kaaway na tao, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Sapagkat ang Diyos ang ating tulong sa gitna ng ganitong kaguluhan. At mga kapatid, gusto kong iwanan sa inyo ito mga kapatid na saan man kayo naroon, lagi ninyong basahin at panghawakan ang salita ng Diyos. And when you, hold, when you held on to the solid foundation, the Word of God, walang gawa ng kaaway. Ang sabi ng Panginoon, walang almas na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Walang bagay, no weapon form against you shall prosper. Kaya mga kapatid, itong mga mga coronavirus na ito, naniniwala ako na kung kayo ay mananampalataya at maniniwala sa kapangyarihan at karunungan at kakayahan ng Panginoon, walang coronavirus ang lalapit sa iyo, Wala rong, walang coronavirus ang lalapit sa pamilya mo, kundi ikaw ay protected by the blood of Jesus. And no death, no sickness shall come near you. Maraming salamat mga kapatid. God bless you. Wherever you are right now, trust in the Lord. Love in the Lord and keep the faith. Amen. Pagpalaing, pagpalaing tayo nawa ng Panginoon. Amen.